Hi friends, രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ് ഐ ഹാവ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേസിക് ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ സമയമെടുത്തോളം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയുമാണ് അപ്പോ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസുമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഹാസ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഹി ഹാസ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഹി എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഹാസ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഹാസ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയത് കൊണ്ടാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹാസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെ ചേർക്കൂല ഹാസ് ചേർക്കൂല അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെ ചേർക്കുക ഹാവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ദേ എന്നാണെങ്കിൽ ആര് വരും ഹാവ് വരും അപ്പൊ സബ്ജക്ട് വന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഹാസ് വന്നു ദെൻ ആരും വരാം ഹാവ് വരാം അല്ലെ പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആരും വരാം ഹാവ് വരാം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഏത് ഫോമിലേ വരുള്ളൂ വി ത്രീ ഫോമിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ദെൻ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ദെൻ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സെന്റൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഹാസ് ഓർ ഹാവ് കണ്ടാൽ പോരാ എന്തുകൂടെ വേണം പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പോ ഹാസും ഹാവും കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്തായിട്ടില്ല പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ കൂടെ വി ത്രീ കൂടെ വരുമ്പോഴേ എന്താവുന്നുള്ളൂ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അറിഞ്ഞു വെക്കുക സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാലാണ് എന്ത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് ആവുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്ന് ാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയേണ്ടത് ഈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് കുറച്ച് കീവേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ കീവേർഡ്സ് ആണ് വന്ന് റീസെന്റ്ലി റീസെന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി just 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 now just now yet and lately lately ഓ ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെന്റ്ലി ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ യെറ്റ് ലൈറ്റ്ലി ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിന് കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോരുന്ന ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് രാജി രാജി ഡോട്ട് എൽ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കോഡ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി രാജി എന്നുള്ളിൽ ആർ എന്താണ് റീസെന്റ്ലി എ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ ജയിൽ എത്രണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ യെറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്ലി അപ്പോ ഈ വേർഡ്സുകൾ വന്നാൽ ആ സെന്റൻസിനെ അത് ആരും ഉപയോഗിക്കാം പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീസെന്റ്ലി മൈ ഫാദർ ഡാഷ് എ കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റീസെന്റ്ലി മൈ ഫാദർ ഡാഷ് എ കാർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബൈ ബോട്ട് ഹാസ് ബോട്ട് ഹാഡ് ബോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെന്റ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ കീവേർഡ് ഏതാണ് റീസെന്റ്ലി എന്നാണ് റീസെന്റ്ലി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഓപ്ഷൻ
കാർ എൻ്റെ ഫാദർ ഈ അടുത്തൊരു കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ചോദിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെ തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ കീവേർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ റീസെന്റ്ലി ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ എറ്റ് ലൈറ്റ്ലി ഒരു കോഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു രാജി ഡോട്ട് എൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റീസെന്റ്ലി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നകത്ത് നാല് എടുക്കുക ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ എടുത്തെഴുതുക അപ്പോ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൈം ഓക്കെ ഇറ്റിന് പകരം ദിസു ആവാം ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൈം ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഓപ്ഷൻ നാല് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിനകത്ത് ആരും ഉപയോഗിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം It is the first time I dash her and that's what I'm going to say. The options are again C, so, have seen, has seen. That's what I'm going to say. It is the first time I'm going to say that present perfect. The options are again present perfect. Have seen, has seen. That's what I'm going to say. അല്ലെ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ഐ എന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും അതിന് കൂടെ ആരെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഹാസ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതിന് കൂടെ ആരെ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാവ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഐ ഹാസ് എന്ന് എവിടെയും പറയൂല എന്താ പറയുള്ളൂ ഐ ഹാവ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഹർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഹാവ് സീൻ ഹർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ഹാഡ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെ ഹി ഹാഡ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻസ് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആരാണ് അവനാണ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഹി സബ്ജക്ട് ഹി അപ്പൊ സബ്ജക്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് വന്നത് ഹാഡ് അല്ലെ സബ്ജക്ട് വരിക തൊട്ടടുത്ത് ഹാഡ് വന്നു നെക്സ്റ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ വന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഏത് ഫോമിലേ വരുള്ളൂ വി ത്രീ ഫോമിലേ വരുള്ളൂ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോമിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്ജക്ട് ഹാഡ് പ്ലസ് V3, then remaining part, then remaining part. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്ജക്ട് വരിക തൊട്ടടുത്ത് ഹാഡ് വരിക ദെൻ വി ത്രീ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തിൽ എന്ത് കണ്ടാൽ പോരാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് ഹാഡ് കണ്ടാൽ പോരാ എന്ത് കൂടെ വരണം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വരണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെ സബ്ജക്ട് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നടന്നത് മോർ പാസ്റ്റ് ആയത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും അതിനുശേ
അല്ലെ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ എത്തിയത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാസ്റ്റ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീച്ച് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ ട്രെയിൻ ഡാഷ് അത് എന്തിൽ പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീയിൽ പറയണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോ വെൻ ഐ റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഐ വാഷ് ദ ഫ്ലോർ വെൻ ദ പെയിന്റർ ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ വാഷ് ദ ഫ്ലോർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ പെയിന്റർ ഡാഷ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് ഗോസ് വെൻ ഹാസ് ഗോൺ ആൻഡ് ഹാഡ് ഗോൺ അതായത് പെയിന്റർ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പെയിന്റർ പോയതാണോ ആദ്യം നടന്നത് വാഷ് ചെയ്തതാണോ ആദ്യം നടന്നിട്ടുള്ളത് പെയിന്റർ പോയെന്നാണ് ആദ്യം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്തിൽ പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയണം അപ്പൊ ഐ വാഷ് ദ ഫ്ലോർ വെൻ ദ പെയിന്റർ ഹാഡ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ മോർ പാസ്റ്റ് ആയതാണ് ഇത് പെയിന്റർ പോയത് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തിൽ പറയണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാഷ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദാൻ ടേക്ക് കെയർ ബായ്